Proverbios capítulo 10 verso 22 dice así La bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Le iba a decir que coloca chalal pero no tiene dónde. Entonces mejor quédese de pie El tema para esta noche cuidando la bendición ¿Cómo se llama el tema? Amén Queridos hermanos, querida iglesia No cabe duda que todos los que están en este lugar Salieron de su tierra y de su país para alcanzar un sueño Una meta, un deseo en el corazón Usted se arriesgó a dejar papá, mamá, esposa o esposo e hijos Se arriesgó la misma vida para salir de su tierra y pelear por un sueño Y déjeme decirle que lo más fácil es alcanzar la bendición Lo más difícil es cuidar la bendición de Dios Hay muchísimas personas que han alcanzado la bendición Porque cuando uno tiene necesidad ¿Verdad que es fácil orar cuando todo va marchando mal? ¿Verdad que cuando todas las cosas marchan mal Es fácil arrodillarse y estar dos horas de rodilla? ¿Verdad que cuando el doctor le dice a uno Que le quedan dos meses de vida Es fácil buscar a Dios? ¿Verdad que cuando las cosas se tornan negativas en nuestra vida Es fácil buscar a Dios porque tenemos un motivo para hacerlo Pero cuando ya Dios te sana Cuando ya Dios te bendice Cuando ya Dios te prospera físicamente y espiritualmente Aún es más difícil buscar a Dios ¿Sabe por qué? Porque ya no hay motivo para hacerlo Y hay mucha gente que cuando estaban necesitando un milagro Tenían tiempo para buscar a Dios cuando venían en ese desierto había tiempo para llorar en el desierto Había tiempo para levantar las manos Había tiempo para darle gloria al Señor Y había tiempo para pedir un milagro Pero cuánta gente cuando llegó a este país se olvidó del Dios del desierto Cuántas personas el día de hoy amado hermano Están en este país ya bendecidos ya prosperado Pero lamentablemente aquel hombre que lloró y alabó en el desierto Ya no es el mismo hombre que gana 20 dólares la hora Aquel hombre y aquella mujer que se acordó de Dios cuando venían en el desierto Ya no es el hombre que ahora vive en Estados Unidos Porque cuando llega la prosperidad A veces la prosperidad mata nuestra alabanza A veces la prosperidad mata nuestra adoración Y la pregunta que le quiero hacer a Nueva York es ¿Cómo está tu alabanza delante de Dios? ¿Ha crecido? ¿Sigues adorando como nunca antes? Sigue buscando a Dios en tu apartamento Sigue apartando tiempo para buscar al Señor O los dólares te robaron la alabanza O el trabajo te ha matado la alabanza Vengo desde Guatemala a decirte Que el mismo Dios de tu país Es el mismo Dios de Estados Unidos El mismo Dios que alababas allá Es el mismo Dios que alabas aquí El mismo Dios que te abrió las puertas de Estados Unidos es el mismo Dios que sigue esperando Que dobles rodillas ya no por necesidad Sino por gratitud Por eso es que la palabra del Señor dice Que la bendición que Jehová da Enriquece y no añade tristeza con ella Cuando usted se humilló delante de Dios Dios te abrió las puertas de este país y te bendijo Es verdad que te matas trabajando Pero cuando finaliza el día Mira que ganaste 200 dólares es verdad que te trabajas todos los días Y te matas trabajando ahí Pero cuando termina el día Eres más rico 200 dólares más La pregunta es ¿Qué estás haciendo con esa prosperidad? ¿Cuánta gente cuando estaba en su país Buscaba a Dios? ¿Cuánta gente cuando estaba en su país Alababa al Señor? Pero ahora que está en este país Su alabanza se ha Apagado, Querido hermano El deseo de Dios es que usted aprenda A tener la bendición del Señor Y que esa bendición te motive a adorar Que esa bendición te vuelva un verdadero adorador Así como Dios te sacó de tu país Y te dio una bendición Él espera que usted alabe, adore y bendiga Queremos Mayenda. Él espera que su alma comience a buscarle Él espera que su espíritu vuelva a conocer
conectarse con el Dios de su país porque los dólares no tuvieron que venir a pagar el fuego las 10 horas de trabajo no es para que usted deje de orar al Señor las 10 horas para ganar dinero no es para que usted llegue a su apartamento a dormirse con todo y zapato porque cuánta gente tiene tiempo para el celular pero no tiene tiempo para Dios es que no voy a la iglesia porque no tengo tiempo pero cuando llegas a tu apartamento caes acostado en el sillón y te estás tres horas en Facebook así como le regalas dos horas a Facebook que esas dos horas nunca las vas a recuperar si esas dos horas se las dieras al Espíritu Santo Esas dos horas son un ahorro en la eternidad Así como tienes tiempo para el celular Dale la gloria a Cristo Porque Dios ha prometido que te va a bendecir Y ya lo ha hecho Es verdad, te hace falta tu papá Te hace falta tu mamá Te hace falta tus hijos Te hace falta tu esposa, tu esposo te hace falta la gente que dejaste en tu país Pero estás bendecido Y estás bendecido porque la bendición que Dios da No añade tristeza, enriquece ¿Sabes cuál es el problema? Que los que maldicen la bendición somos nosotros Somos nosotros los que maldecimos la bendición ¿Sabes por qué? Porque Dios te dice te voy a bendecir Pero yo quiero, dice el Señor Que lo que yo te voy a dar te sirva para ser un mejor hijo yo quiero, dice el Señor, que lo que te he dado te sirva para acercarte a mí, no para alejarte de mí. Porque cuando Dios bendice, esa bendición tiene que venir a sumarte, no a restarte. Tiene que venir a ponerte a los pies de Cristo nuevamente. La bendición que Dios te da, querido hermano, es para que vivas con gratitud. Pero cuánta gente ahora mismo anda por las calles asumiendo que se merecen lo que ahora tienen. Le voy a decir algo. Hay mucha gente en Guatemala y en nuestros países de América Latina Que se merece más que tú Esa bendición que tú tienes Porque hay gente en nuestros países Que sirve mejor a Dios que usted Pero no tiene el dinero que usted tiene No tiene el carro que usted tiene No tiene los tenis que usted tiene No tiene el carrito que usted tiene No gana los 20 dólares que usted, que usted gana a la hora Hay gente en nuestros países que busca a Dios que alaba al Señor Que se mete con Dios Y no ha comprado lo que tú has comprado Y a veces andamos por la vida Pensando que lo que tenemos Es porque lo merecemos Oye, es que yo vine a este país Porque soy bien pila yo Es que yo estoy en Estados Unidos Porque soy bien chispudo yo Me corrió la migra Pero brincaba como conejo No me agarraron porque soy chispudo Hermanito, no son tus chispas Las que te tienen aquí Es la presencia de Dios es la misericordia de Dios que se abrió para ti Las puertas de Estados Unidos se abrieron Porque tú te humillaste en el desierto Las puertas de este país se abrieron Porque un día tú lloraste en el camino Porque un día tú alabaste al Dios de tus padres en el camino Las puertas de este país se abrieron para ti Porque un día tú lloraste, alabaste, adoraste al Dios de tu padre en el desierto y gracias a esa adoración este país se abrió para ti hermano vuelve a orar como antes vuelve a adorar como antes vuelve al primer amor vuelve a orar vuelve a santificarte porque el mismo Dios que te sacó de tu cantón es el mismo Dios que te puede regresar con un uniforme anaranjado y con las patas encadenadas a su nombre gloria tenga muy presente que la bendición que Dios le da es para ver qué hace usted Dios dice le voy a permitir que entre a Estados Unidos y todavía no le voy a dar papeles para ver que, qué hace él como ilegal pero si como ilegal te crees gringo un día de esto te van a sacar escucha bien Usted ha visto gente que tiene 20 años de estar aquí y no tiene papeles ¿Por qué? Porque son gente que día con día pagan el precio de su bendición Es cierto, no lo han sacado porque Dios ha tenido misericordia Pero Dios no te va a meter a este país y mañana vas a tener la green card No es así Dios te va a ir subiendo de nivel dependiendo de tu compromiso Dios te va a ir abriendo la puerta dependiendo de cuánto dependes tú de Él aunque ya tengas papeles Sigue sirviendo al Dios de tu familia
Aunque ya gane 200 dólares el día Vuelve a orar cabezón Vuelve a buscar al Dios que te trajo Porque yo conozco a un Dios celoso Que abre puertas pero que cierra puertas Yo conozco a un Dios que bendice Pero conozco a un Dios que empobrece Yo quiero más soy te leva. Yo conozco a un Dios que levanta Pero también conozco a un Dios que humilla Yo conozco a un Dios que sana Pero también conozco a un Dios que mata Yo conozco a un Dios que perdona Pero también conozco a un Dios que juzga Y juzga con poder Es verdad que Él te ha permitido Que andes con el lazo suelto Haciendo lo que se te da la gana pero un día ese lazo va a llegar a su fin Y Dios va a decir hasta aquí Monchito, Ponchito, Raulito Hasta aquí Marillita, ven para acá amigo. Y cuando Dios te pegue esa agarrada para atrás Esa agarrada te puede llevar a migración Al hospital, a la cárcel O lo que es más bonito, al cementerio ¿Para dónde quiere ir usted? Porque los cuatro lugares son feos Escoja, ¿qué quiere? Cárcel, migración, cementerio O deportation So what do you want? ¿Qué quiere? Porque usted tiene una deuda con Dios Porque a usted no lo trajo a este país el diablo Porque cuando estabas en el desierto Sintiendo al diablo cerca Tú oraste a Dios, no al diablo y si tú cuando venías en el desierto le oraste al diablo, entonces fue el diablo que te trajo, no Dios. Pero yo le aseguro que todos los que están aquí, cuando venían en camino, venían orando a Jesucristo. Y pedían oración en su país a Jesucristo. Y había una mamá, había un papá, había un pastor, había una abuelita, había un abuelo orando por ti, clamando al nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús te trajo a este país donde hoy está bendecido. Porque hay una promesa de Deuteronomio 28.8 Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros Pregunto, ¿cuántos tienen carros en Guate? Casas en Guate, terrenos en Guate ¿Cuántos tienen dos carros aquí? Un carro Aquí te compraste el carro que solamente mirabas en el periódico de Prensa Libre A su nombre, cambia la cara que está muy serio Aquí usted se vino a comprar los tenis que solamente los miraba en la vitrina de Miraflores o de Chical Futura Y que usted decía Jesús me valga Eso vale 1200 Pero aquí tenés tres pares de ese zapato Aquí te veniste a comprar tacuches De 80, 90 dólares Cuando en tu país la pura megapaca visitabas Amén o no amén Aquí usted usa Jordan Adidas Kelvin Klein Reebok Y en Guate Chicote Querido hermano, esa bendición que usted tiene Cuando usted se levanta en la mañana Y se sienta a la orilla de la cama Usted debería pensar con esa cabecita Y de decir, en mi país yo no tenía nada Aquí lo tengo todo Es cierto, me hace falta mi familia Pero estoy bendecido No me falta comida No me falta zapato No me falta trabajo No me falta salud Aquí la medicina es bien cara Pero Dios te mantiene sano Porque no tiene seguro médico Si a usted lo meten en un hospital, ¿cuánto gasta usted por noche si no tiene seguro médico? Miles de dólares. No te morís de la enfermedad, pero te morís del susto cuando llega el bill. Imagínate, y a ti no te duele nada. Te duele la espalda, un par de panadol y ya tú, ya te curaste, pero es la mano de Dios que está sobre tu cuerpo, hermano. Y no te han ido a internar al hospital porque Dios sabe que eres ilegal y no tenés el billullo. Para pagar ese internamiento ahí Hermano piense con esa cabezota que tiene ¿Sabe qué decía mi abuelita? La cabeza no solo es para los piojos Piense Use esa cabeza Medite cuán bueno Dios ha sido con usted No te enfermas No te deportan No te pasan cosas horribles cuando andas en esas calles ahí haciendo tu trabajo Dios te ha guardado Pregunto ¿Cuántos paisanos se ha ido de este país en una caja? 
ustedes saben de hombres y mujeres que han muerto en este país lejos de papá y de mamá sin esperanza y aquella mujer recibió en Guatemala aquella, aquel hombre recibió en Guatemala una hija, un hijo en una caja bien pálido bien muerto, de 20 días de muerto hermano porque aquí se muere la gente y te mandan hasta el mes completo dos meses aquí metido en una refrigeradora a su nombre, cambie la cara te vengo a decir verdades si tú no te acuerdas te vengo a recordar que eres mortal te vengo a recordar que hay un Dios que te sigue esperando que hay un Dios que espera que comiences a hacer las cosas bien Dios ha prometido Jehová enviará su bendición sobre tu granero y todo aquello en lo que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da pe, pe, pregunto ¿Cuál fue la tierra que Jehová tu Dios ya te dio? United States of America Dios le prometió a Israel que le iba a dar una tierra que fluye leche y miel llamada Canaán Y tú le pediste a Dios que te llevara una tierra que fluía dólares y más dólares Y se llama Estados Unidos Esta es la tierra que Dios te ha regalado Puede ser tu bendición O puede ser tu maldición Puede ser Canaán O puede ser Egipto El Señor dice La tierra que Jehová tu Dios te da ¿Cuál es la tierra que Dios ya te dio? Estados Unidos el responsable de que esta tierra siga siendo de bendición es usted Dios te abrió la puerta de Estados Unidos y de ti depende que esto sea una bendición o una maldición se convierte en bendición cuando yo pongo mis horarios para trabajar y mis horarios para buscar a Dios se convierte en maldición cuando yo y mi avaricia comienzan a meterle horas y horas y horas y horas ahorrando para después pagar el doctor porque tu cuerpo colapsa y hay gente que se emocionó viniendo a Estados Unidos esta gente le gustaría que el día tuviera 50 horas para las 50 horas estar trabajando hay gente que no come por estar trabajando hay gente que no viene a la casa del Señor porque están esclavos del dinero entonces ya no es Canaán es Egipto porque en Canaán está Dios en Canaán Canaán es el premio de la perseverancia y de la búsqueda Egipto es el lugar donde se esclaviza a la gente y solo se le da un bocadito de comida para que viva pregunto usted está en Canaán o está en Egipto Porque si tú me dices que no tienes tiempo para buscar a Dios por tu trabajo Tú estás en Egipto Porque si me dices que llegas muy cansado a tu apartamento Y no te da tiempo de orar y leer la Biblia Tú estás en Egipto Pero tú, tú convertiste Canaán en Egipto Aquí no tiene nada que ver el pastor Aquí no tiene nada que ver nadie Ni tu gente de Guatemala, no Este problema es entre tú y Dios es que no tengo tiempo porque mi patrón El problema de Dios no es con tu patrón El problema de Dios es contigo Hay mucha gente que está esclava Al trabajo Por eso hay muchos paisanos de nosotros Yo soy nícaro guatemalteco Soy nicaragüense y guatemalteco Tengo dos nacionalidades Y voy a tener tres de aquí a unos dos años Pero no le voy a decir cuál es la tercera Escuche ¿Cómo está usted con el Señor? Porque yo sé que tu pastor te ha predicado Lo que yo te estoy diciendo Pero tú no haces caso Yo sé que tu pastor te ha dicho Vengan a la iglesia hombre mucha Comprométanse mucha Vengan hombre Vengan a la oración Vengan al culto Pero no haces caso Yo no te estoy diciendo algo nuevo Te estoy diciendo lo que tu pastor Ya te ha predicado tantas veces Pero tú, tú estás de necio Tome la decisión ¿Sabe por qué mucha gente no avanza la bendición que Dios tiene aún mayor? Porque te conformaste con lo poquito que Dios te dio Y cuando tú te conformas con lo poquito que Dios te da Y esa bendición en vez de acercarte a Dios te aleja de Él Entonces Dios dice, ey, 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 
nos vamos a quedar de ilegales, dice el Señor. Porque si te doy la residencia, te voy a perder más todavía. Por eso hay gente, hay gente que no avanza para allá. Hay gente que no avanza a la verdadera plenitud de la bendición y la prosperidad. Porque con lo poquito se perdieron. Dios dice, si ganando 20 dólares la hora, ya no te miro en mi casa. Si te permito que pongas tu propio negocio, que te ganes tú unos 20 mil al mes, ya no te voy a ver nuevamente. Mejor ahí quedémonos. ¿Sabía usted que las bendiciones que Dios tiene para su vida son más grandes que las que tú ya tienes en la mano? ¿Y sabe qué dice la palabra? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero esa bendición espiritual es la que activa la bendición material. Esa prosperidad espiritual es la que activa la gloria de Dios en lo material. Y hay gente que no llega a la verdadera bendición Porque el día que Dios te bendiga A como Él quiere bendecirte Ese día te pierde hermanito Porque Dios pesa tu corazón Porque hay gente que cuando llega a este país Se le olvida de su cantón Se olvida de su aldea Se vuelven bien orgulloso Hermano de dónde es usted Ah mis papás son de Totonicapán Yo de Nueva York Ay santo Hermanito, ¿de dónde es usted? Eh, de aquí, de Brooklyn. Ah, pero yo parece que lo miré allá por Chanishnam, por Chimente, allá por el Pajuliboy, por muchos millones de dólares que usted llegue a tener, nunca se olvide de dónde Dios lo sacó. Puede que aquí haya algún millonario, nunca te olvide de dónde Dios te sacó. Puede que aquí haya alguien que tenga mucha plata Que ya tenga permiso para vivir aquí Nunca te olvides de dónde Dios te sacó querido ¿Sabes por qué muchos jóvenes y señoritas y hombres y mujeres dejaron de crecer? Porque dejaron de permanecer Cuando usted permanece a los pies de Cristo Todo lo que hace prospera cuando usted no deja de orar, cuando usted no deja de leer la Biblia, cuando usted no deja de adorar, usted no deja de crecer. Pero hay gente que ya no está en Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido situaciones difíciles y han dicho, oye, yo, yo no he crecido? Y yo sé que cuando usted dejó de crecer se dio cuenta. ¿Hace cuánto que el dinero que estás ganando no te está rindiendo, querido? Y ganas mil dólares al día, quizás. Pero tú dices, ¿en qué se me va la plata? Si yo no como caviar todos los días. ¿En qué se me va la plata si yo no me he visto de Armani, Chanel? Y sabe, desde el momento que usted deja a Dios, usted está por su propia cuenta. A mí no me gustaría andar por mi propia cuenta en esta vida. Porque el día que yo comience a caminar por mi propia cuenta... Ese día Dios habrá alejado de mí Y andaría a merced de lo que el diablo quiere hacerme ¿Cuánta gente estuvo metida en la iglesia Pero se descarriaron 15 días? Se descarriaron un mes Se descarriaron un año Y el diablo los encontró en la calle sin Cristo Y el diablo los mató en la calle Por eso hay un canto que a mí no me gusta que la gente lo cante. Para machacarle la cabeza al diablo, machacalo, machacalo, machacalo. Esta gente luego se aparta del evangelio. Y cuando el diablo los encuentra en la calle, él les machaca la cabeza a ellos y los mata de una vez. Yo sé que ustedes los que están aquí en Estados Unidos han conocido jóvenes que estuvieron en la iglesia buscando a Dios. Y un día de tanto dejaron de venir, se descarriaron Y cuando usted supo, apareció en el Facebook Descanse en paz, pasó a la presencia del Señor Fulano y tal No pasó a la presencia del Señor, lo mató el diablo Porque cuando uno está en Cristo Y se aparta de Cristo Y sale por esa puerta A enfrentarse al diablo y a la vida Sin Jesús El diablo te está esperando allá en la puerta 
bajémosle un poquito papito quitémosle dos quetzalitos ahí que sean quetzales no mucho sabías tú que el diablo está en la puerta esperándote tú estás aquí adentro contento estás protegido tu, tu familia está protegida tu dinerito mucho o poco está protegido cuando vas en esa bicicleta, en esa moto, en ese carro, en la calle Tú no lo puedes ver, pero los ángeles de Dios van ahí los ángeles volando al lado tuyo Y ahí está el diablo allá afuera, pero no te puede tocar Porque el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo El diablo mira a todos los ángeles que te cuidan Por eso el diablo no te ha matado Pero el día que tú dejes a Cristo, andarás solo Y si tú andas solo ahora mismo y no te cuidas Jesús allá afuera, ten cuidado porque en una de estas el diablo te come. Deja de estar esperando para mañana. Porque hay gente que sabe más Biblia que yo, pero se la va a llevar el diablo. Porque predicarle a una persona que ya conoce a Cristo es como evangelizar al diablo, pastor. Como que yo le diga al diablo, diablo, Jesús te ama, pedí perdón. ¿Qué me va a decir el diablo? Mira vos, Byron, callate. Yo estuve con Jesús cuando lo maté en la cruz. Mira vos diablito, este Jesús te ama Pedile perdón y para saber que te va a cambiar Jesús Mira vos Bayron, cállate Yo estaba cerquita de ahí cuando Moisés hablaba cara a cara con Dios Yo estaba en el cielo ahí cuando el mundo fue hecho Ahí estuve yo Y así son algunas personas que conocen a Jesús Pero siguen viviendo como se les da la gana ¿Qué le dice el pastor? Oye mi hijo, venía a la iglesia hombre Jesús te ama ¿Qué dicen? Sí pastor, pronto Pronto, pastor, pronto. Venía a los pies de Cristo, hombre. Reconcilia, Jesús te ama. ¿Sabe qué dice? Ya sé, sí, ya sé. Yo. Sí, yo sé, yo sé. Y sí, tiene razón, pastor, sí. Y al diablo le gusta que usted posponga su salvación. El diablo vive agradecido con usted cuando usted dice, mañana. Otro día ¿Qué dice la gente? Voy a estar viniendo Dice En una de esas ya no vino Y nos dimos cuenta ahí Le pasó el tren encima Adiós Se lo llevó el diablo Parece chiste Pero a mucha gente así le ha pasado ¿no? Es que el diablo no está jugando Lo vengo enseñando todo este mes Que he estado aquí en Estados Unidos ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Velad Y orad ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Sed sobrios o sea, estén atentos Y velen porque el diablo anda como león ¿Qué? ¿Buscando a quién? ¿Por qué la Biblia no dice que el diablo es como un hamster? ¿Por qué la Biblia no dice Velad y orad porque el diablo anda como un conejillo de indias Buscando con quién jugar El diablo anda como león rugiente Buscando a quien se descuida No para jugar con él Sino para agarrarte del buche y sabías tú que mientras la presa se siga moviendo, el león no afloja los dientes. El león deja de morder hasta que el pulso de la presa ya se ha detenido. Por eso hay gente que estuvo aquí y ya no vino. Esclavo de la pornografía, del sexo, de la fornicación, del adulterio. Ven revolcados en su inmundicia sexual Y un día estuvieron aquí Pero por más que intentan No pueden, ¿por qué? Porque en su vida ya no manda Jesús Y hay grandes cadenas Que están atando a tanta gente Yo sé que hay muchos de ustedes Que quisieran volver a sentir a Dios como antes Pero tú dices hermano Byron, Yo quiero volver pero hay algo que no me deja ¿Sabes cómo se llama eso? Pecado y el pecado son como una cadena enorme Que como una anaconda Te envuelve como una boa constrictor Y ahí estás tú Y esa culebra te mueve para allá A chupar Y ahí vas vos a chuparte tus dineritos Que te ganas en la semana Y esa cadena de pecado te jala a Ir a mujerear Y ahí vas tú Esclavo de la fornicación y del adulterio Y de cualquier depravación sexual Tú no quieres 
Porque cuando terminas de pecar te sientes basura, te sientes inmundo, te sientes miserable, te sientes destituido. Tu carne misma se contriñe así porque no quieres estar ahí, pero tu pecado te tiene amarrado. Por eso es que la Biblia no se equivoca cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y yo creo que en esta noche toda cadena de pecado será rota en el nombre de Jesús. Yo creo que en esta noche toda cadena de pecado será rota. No importa qué tan gruesa sea, no importa el tamaño de esa cadena, se tiene que romper. Porque si Jesucristo te ama, Él prefiere matarte que perderte. Listen, church. Chitampeca, chalal. Y eso es lo que la gente no entiende, que el amor de Dios es tan bello que prefiere matarte que perderte. ¿Cuánta gente se ha enfermado después que salió de la iglesia? Se enfermaron con enfermedades incurables, inoperables. El doctor le dijo, mira, no te podemos operar, no hay nada que hacer. Mira, tu cáncer está tan avanzado que ya no podemos meter mano ahí porque te mataríamos más rápido. Andamos ahorita a tu casa Y muchas de esas enfermedades No es el diablo Muchas de esas enfermedades No es Satanás Es Dios que las permite Para salvar esa alma Que no te pase eso a ti Que Dios no tenga que usar El cincho contigo querido Porque cuando Jesús te ama Te va a buscar al hospital A la cárcel Al freeway estás esperando estás esperando que Dios se saque el cincho y te ve, ve, venga a dar una buena cinchoseada para que entendas que Dios te ama para que entendas que la casa de Dios es tu lugar de reposo para que entendas que las bendiciones del Señor las consigues siendo humilde obediente, santo apartado del pecado no pienses que tienes contento a Dios haciendo lo que se te da la gana Muchos de los que están aquí eran cantantes en Guatemala. Mira ahorita, chupador, borracho, mentiroso, casaquero. ¿Dónde está aquel adorador? Mucha gente, muchas señoritas que están aquí, muchas mujeres que están aquí, allá en su país, cantaban, danzaban, hablaban en lengua. Aquí andan más perdidas que el diablo, hermano. Allá en su país, lleno del Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas, profetizando, cantando, predicando, llenos. Aquí puros pingüinos Frío, frío como un pingüino Entonces Dios dice allá en la eternidad Mi hijo lindo Te traje a este país para bendecirte Te traje a este país para que comprara tu bonita casa Allá en el quiche Te traje a este país para darte buena prosperidad Pero tú la corrompiste Entonces Dios le dice a la patrulla ¡Ey! ¡Ey! Deteneme aquel carrito que vaya color negro Placa fulanita de tal Pasan 25 mil carros Pero a que te detienen esa voz Ilegal, sin permiso, sin papeles, sin licencia Y no es el diablo Es Dios que te está incomodando Para volver al lugar Donde un día estuviste El mensaje para tu vida es Vuelve Vuelve al lugar donde un día estuviste Vuelve a encender el fuego del Espíritu Vuelve a llenarte del aceite de la unción Vuelve a ser santo Vuelve, 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 vuelve Es difícil, sí Pero recuerde que la eternidad es difícil Por eso al cielo no va cualquier piojoso Al cielo entra gente santificada al cielo entran hombres que se amarran bien el cincho Y dicen no más pecado en este cuerpo Al cielo entran jóvenes que se amarran bien esos ojos Y dicen no más pornografía en esta vista Porque la Biblia dice que el reino de los cielos es de los valientes Yo no sé si le estoy predicando a valientes aquí Es de los valientes
¿Y qué es valentía? Valentía es que te vas a pelear con tu propia carne para que esta alma entre al cielo. Tu primer enemigo es tu carne. No esperes que tu carne te mande a la iglesia Tu carne quiere caldo de pata Tu carne quiere partidos de fútbol Tu carne quiere ver deportes ahí en la televisión Quiere Netflix Tu carne quiere cualquier entretenimiento del mundo Y hay gente que está esperando que la carne le diga Busca a Dios Aragón Eso no va a pasar Y yo le cuento a la gente esto ¿Tú crees que a mí me da ganas de orar? Y soy predicador